அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா உலகத்தில் உள்ள சிறந்த ஐந்து போர் விமானங்களை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதாவது ஃபைட் ஃபிளைட் உலகத்தில் உள்ள ஐந்து ஃபைட் ஃபிளைட் என்னென்ன முதல் ஐந்து ஃபைட் என்னென்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல அப்படின்னாலும் இது வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய ஒரு விடயம் தான் அதனால வந்து இந்த வீடியோ பார்ப்போம் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்குது என்னன்னா பிரான்ஸ் நாட்டோட டசால் ட்ரஃபேல் இதுதான் வந்து ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு இதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படி இருந்தால் என்ன அப்படின்னா இதோட ஸ்பீடு மேக் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது ஒரு மேக் என்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வரும் இது வந்து ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஃபோர்டீன் ஹாட் ஸ்பாட் இருக்குது ஹாட் பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது ஃபோர்டீன் ஹாட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னா பதினான்கு மிசைல் வரைக்கும் இதில் வந்து வைக்கலாம் இதான் இதோட சிறப்பு அம்சங்கள் அடுத்து நாலாவது இடத்துல இருக்க ஃபைட்டர் ஃபிளைட் என்னன்னா ரஷ்யாவோட சுகாய் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபிளைட்டை பற்றி சொல்லணும்னா இது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மேக்ஸ் ஸ்பீடில் ஓ போகக்கூடியது இதோட பவர் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஓ தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதோட வேவு பார்க்கக்கூடிய திறமைகள் இருக்குது இதுவும் வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஃப்ளைட் தான் ஆனால் இது வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஃப்ளைட்டே வந்து இது சமாளிக்கக்கூடிய திறமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க இதில் வந்து டுவெல் ஹார்ட் பாயிண்ட் இருக்குது டுவெல் ஹார்ட் பாயிண்ட் இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து ஸ்பீடு அதிகம் டூ டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இது மேக் ஸ்பீடு வந்து இருக்குது இதுதான் வந்து சுகோய் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது சைனாவோட ஜே டுவெண்ட்டி ஷின்ஷூ இதான் வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது இதோட வேகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஃப்ளைட்டு அது மூலமாக இது வந்து ஐந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் துல்லியமாக வந்து டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனாக என்ன அப்படின்னா இது வந்து பாம்ஸ் வந்து அண்டர் ஸ்பேஸ் அண்டர் பேஸ் டெக்னாலஜி பாம் வந்து வெளியில் எதுவுமே தெரியாது உள்ள எல்லாமே மிசைல்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்கும் மேட்ரோ ஃபைலில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா மிசைல்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே இருக்கும் அதான் வந்து இந்த இதோட தனித்துவம் அடுத்ததாக உலகத்தில் உள்ள இரண்டாவது ஃப்ளைட்டு என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவோட எஃப் டுவெண்ட்டி டூ ராப்டர் அப்படிங்கிற இந்த விமானம் தான் இதோட வசதிகள் என்னென்ன அப்படின்னா இதோட வேகம் வந்து இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு வந்து இதோட வேகம் இருக்கும் இது வந்து இதுவும் வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஃப்ளைட் தான் இதில் வந்து ஹார்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வந்தால் நாலு எக்ஸ்டர்னல் எட்டு இன்டர்னல் ஹார்ட் பாயிண்ட் வந்து இதில் இருக்குது இதோடைய பரப்பளவு கண்காணிக்கும் பரப்பளவு அப்படின்னா இரநூறு முதல் இரநூத்தி நாற்பது பரப்பளவு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வரைக்கும் இது வந்து கண்காணிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டார்கெட் துல்லியம் வந்து ஒரு மீட்ரு ஸ்கொயர் இதுதான் பெரிய விஷயம் ஒரு மீட்ரு ஸ்கொயர் வரைக்கும் இதோட டார்கெட் வந்து துல்லியமாக கணிக்கும் இதுதான் இதோடைய வசதிகள் அடுத்து உலகத்திலே முதல் இடத்துல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரஷ்யாவோட சுகாய் ஃபிஃப்டி செவன் அல்லது டி ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளைட்லாம் வந்து உலகத்திலே ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஃப்ளைட்டு இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மேக்ஸ் ஸ்பீடில் இருக்கும் இது வந்து எதுக்காக ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னா இது வந்து ஏரோ டைமிக் டெக்னாலஜியில் வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ளைட் ஏரோ டைனமிக்னா காற்றோட தன்மையை கண்டு இதுவே வந்து மாறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து ஏரோ டைனமிக் டெக்னாலஜி உள்ள இந்த ஃப்ளைட் தான் இது வந்து சுகாய் ஃபிஃப்டி செவன் ரஷ்யாவோட ஃப்ளைட் தான் வந்து உலகத்திலே முதல் இடத்துல இருக்குது இந்த ஃப்ளைட் தான் அது 